Hello everyone. Welcome to Fame Word Educational Hub. Myself Ashwarya Saxena and this is the channel on which you are watching this particular video, Fame Word Educational Hub. If you haven't subscribed this channel yet, please press the subscribe button and also press the notification bell for the latest uploads. If you are a computer science student and you are having an interest in computers, then this is the right place for you. There are many courses related to computer science and information technology are available. अगर आपके करिकुलम में कंप्यूटर्स है इफ यू आर फर्स्टिंग बी टेक बी सी ए एम सी ए ओ लेवल ए लेवल और अदर कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज दिस इज द राइट प्लेस सो जस्ट कंटिन्यू विद द सीरीज ऑफ पाइथन टूडे वी आर गोइंग टू सी वॉट इज लेस इन पाइथन इफ यू हैव एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ये I just recommend you to watch the previous videos and videos and come back to this one because each and every video in this particular series are interrelated to each other. So coming to list in Python, basically list a mutable entity. List is mutable. Mutable means we can make changes. And the very important thing, list is collection of different data type elements. We can store different data type elements in a list. and uh, we represent list with the help of square brackets just like array array jaise hum log use karte the c c++ java mein wahan par hum log square brackets ka use karte the array ko represent karne ke liye python mein concept hota hai list ka usko bhi hum log square brackets se represent karte hain but the difference between arrays and the list is that in list we can store different data type elements now coming to the idle the python shell we are going to just give us some examples from content related to list so first of all i will just create a list say num num is a list here and uh, that's why i'm just giving a square brackets so ki list ko aap square brackets se represent karte hain aur yahan humne kuch values li abhi hum logo ne sari values jo hain wo integer li hain enter and num now you can see all the elements here ये नम्स आपने लिस्ट ली थी अभी इस लिस्ट का कोई भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पर ये इंडेक्सिंग फॉलो करता है दिस इज द जीरो एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फाइव एलिमेंट्स कंटेन कर रही है ये लिस्ट और ये इंडेक्सिंग इस तरीके से होती है कि जीरो एलिमेंट से स्टार्ट होती है सो इफ आई एम जस्ट वेचिंग द जीरो एलिमेंट देन यू कैन जस्ट गेट इट विद द हेल्प ऑफ नम्स ऑफ जीरो अगर मैं नम्स ऑफ सिक्स टू तो इट विल गिव सम एर बिकॉज This list contain only five elements, and the last element in this list is num of num of four. If we want to access this list in the reverse order, then also we can do that in Python. So, up nums के साथ अगर minus में values देंगे, so ये last element से access होना start हो जाएगा. So this is the minus one, minus two, minus three, minus four, and minus five index. So you can see, लोगों ने two fetch कर लिया. Similarly, nums three. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री इज सेवन सिक्सटी इस तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में भी इस आ, अपनी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि लिस्ट जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स को डील कर सकती है सो आई एम जस्ट टेकिंग वन मोर लिस्ट नेम्स एंड नाउ आई एम गिविंग सम नेम्स है एंड name like this we have given some names in the list i am just printing this list and here also we can access the elements in same order serial way mein bhi aur reverse mein hum dono tarike se list ko access kar sakte hain simply list ko print kara sakte hain so abhi hum logo ne do tarike ki list dekhi first was numbered list and second was with strings is hum log ne alphabets liye now i am just making one more list name as value and yahan par hum kuch miscellaneous values lene ja rahe hain i am just taking one floating value one string and some number like this and now i will just print this you can see तो हम लोगों ने मिक्स डेटा भी यहाँ पर हैंडल किया यहाँ पर भी हम लोग सेम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं फॉर जीरो इंडेक्स 
डेन आई एम टेकिंग माइनस टू तो रिवर्स ऑर्डर में भी हम एक्सेस कर सकते हैं और बिल्कुल एक तरीके से चाहे कोई भी वैल्यू ले रहे हो लिस्ट में आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं नो आई एम मेकिंग वन मोर लिस्ट ऑफ मिसलिनियस डेटा सो आई एम जस्ट पासिंग सम जस्ट पासिंग द नेम्स लिस्ट एंड द वैल्यूज लिस्ट दोनों लिस्ट हमने पास कर दी हैं बिकॉज लिस्ट इज ऑल्सो डेटा टाइप तो हम जब चाहें तो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन एक लिस्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट जो है इसने दो लिस्ट को कंटेन कर रखा है इसकी वजह से दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट एम आई एल एम आई एल लिस्ट की दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस वन इज द सेकेंड एलिमेंट ओके सो अगर मैं एम आई एल ऑफ वन दू तो यही आएगा एम आई एल ऑफ टू ओके सॉरी जीरो थे एंड फर्स्ट सो एम आई एल ऑफ जीरो एंड फर्स्ट वी हैवन वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सिमिलरली माइनस में वैल्यूज अगर होंगी तब भी ये वर्क करेगा तो एम आई एल माइनस वन लाइक दिस सो लिस्ट में हम लोग इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं साथ ही साथ लिस्ट के कुछ और ऑपरेशन होते हैं लाइक लिस्ट डॉट आई एम जस्ट री स्टार्टिंग दिस आइडल And here we will just. I have taken nums equals to five values which I am taking. Or uh, zero index se size minus one that is four index tak ye aapke elements hain. You can see. Agar hum yahan kuch operations perform karna chahein, then we are we are having different operations here. So first of all, I am just taking append. If you want to add some some element to this particular list, then we can take append. Suppose I am adding 99 here, enter, and I am now using this. So you can see that one element has increased, which is 99. So you can use append. I have used list with the name of the name of the dot and control space. You will get a pop-up. Otherwise, you will put a dot and put a pop-up. If you clear it, then everything will be clear. I am just counting 22. So it will give one. बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है यहाँ नंबर ऑफ अकरेंसेस बता रहा है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की सपोज आई एम जस्ट अपेंडिंग ट्वेंटी टू वन सेकेंड नाउ दिस लिस्ट इज हैविंग ट्वेंटी टू टू टाइम्स सो नाउ इफ वी विल टेक काउंट फॉर ट्वेंटी टू देन इट विल गिव द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ट्वेंटी टू तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी टू की नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो टू है सिमिलरली देर आर सम मोर फंक्शन कॉपी काउंट एक्सटेंड एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर सेवन सिक्स फाइव थ्री एलिमेंट्स दिए और आप देख सकते हैं कि मेरी लिस्ट में थ्री एलिमेंट्स लास्ट पोजीशन से एड ऑन हो गए बेसिकली एक्सटेंड का यूज हम लोग करते हैं इफ यू वॉन्ट टू एड मोर देन वन एलिमेंट टू द लिस्ट एट द सेम टाइम और एपेंड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एक समय पर एक एलिमेंट को अपने लिस्ट में एड ऑन करना होता है देर इज ऑल्सो सम फंक्शन लाइक इंसर्ट और इंसर्ट का यूज हम कर सकते हैं आई एम जस्ट गिविंग वन कॉमा एटी एट एंड नाउ आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट सो यू कैन सी दिस इज द जीरो इंडेक्स एंड दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स तो हमने क्या किया फर्स्ट इंडेक्स पे एटी एट वैल्यू को इंसर्ट कर दिया सी I am just giving a review. Append का use हम लोग करते हैं to add one element at the last, only one element at the last of the list. Count की help से हम किसी भी particular element की number of occurrences को check कर सकते हैं, count कर सकते हैं. Extend की help से we can add multiple elements in the list at the same time. Insert की help से हम लोग किसी particular position पर elements को insert करा सकते हैं. Now I am using one more function. I'm just using pop. और pop का यूज करके आप लास्ट से एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं so I'm just printing it. You can see last element जो है वो डिलीट हो गया अगेन नम्स डॉट पॉप यू कैन सी सिक्स आउट हो गया और मैंने यहाँ पर नम्स प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं लास्ट से सिक्स जा चुका है सिमिलरली वी आर हैविंग नम्स डॉट रिवर्स 
and now I'm printing nums. You can see the list is now reversed. So we have tried, we have seen some different operations here. Again, I'm giving nums short clear and enter. Now you can see, okay, sorry, nums. Now you can see this list is empty. Nums short clear ne kya kiya ki sare ke sare elements is list ki clear kar diye. Ab hume isme fir se add karna hai. So hum kya kar sakte hain? Extend kar sakte hain. Aur humne yahan par 11, 12, 23, 4. Kuch elements isme extend kar diye. And now I'm printing nums. You can see all the elements are again here. Some different elements which we have inserted. Index का use करके हमने suppose दिया 22, so we can just fetch the index of particular element in the list. तो यहाँ हम लोगों ने कुछ different functions देखे हैं, list के operations देखे हैं, like append, count, extend, insert, pop, reverse, clear and index. I hope आपको ये operations समझ में आए होंगे। अगर आपको यहाँ इसमें किसी भी operation में कोई confusion है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। comment ke through i will just help you out i will respond to the comment and agar aapke koi queries hain to aap comment mein drop kar sakte hain i can also make some videos regarding to your queries agar aapke kuch suggestions ho kisi dusri playlist se related so aap please apne suggestions ko comment box mein drop kare aapko video pasand aaya to then please like the video and don't forget to subscribe the channel thanks for watching watch see you in the next